இந்த வீடியோவை வழங்குவோர் கசக்கி கட்டு யோர் லாண்ட்ரி சர்வீஸ் வாஷிங் அண்ட் ஆயினிங் காட்டன் சாரி ஸ்டாச்சிங் ஸ்டெயின் ரிமூவல் அண்ட் டாயிங் அண்ட் பீரோல் ஸ்டுடியோஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் ஹலோ வயது யூடியூப் நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது நீண்ட காலம் ஆரோக்கியமாக வாழணுமா உங்க எல்லாருக்குமே ஆயுர்வேத முறைப்படி உங்க உணவு பழக்கத்தை இப்படி நீங்க மாத்திக்கிட்டீங்கன்னா உங்கள் ஆரோக்கியம் நீண்ட காலம் வரை இருக்கும் பொதுவாக நம்ம உடலும் மனதும் ஆரோக்கியமாக இருந்தால் எந்தவித நோய்களுமே நம்மள தாக்காது உடல் நலமாக இருக்க நல்ல உணவு நம்மளுக்கு தேவை நம்ம உண்ணும் உணவானது ஜீர்ணமாகி ரத்தத்துல சத்துக்கள் சேர வேண்டும் மேலும் நாம் எப்பொழுதுமே எந்த நேரத்தில் எப்படி சாப்பிடுகிறோம் என்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் உலகில் வாழும் அனைத்து மனிதர்களும் தனித்தன்மை கொண்டிருக்கிறார் நமது உடல் நிலைக்கு தகுந்தவாறு நாம் உண்ணும் உணவு சமைக்கப்பட வேண்டும் ஆயுர்வேத முறைப்படி சரியான முறையில உணவு எடுத்துக் கொள்வது எப்படி என்று இந்த வீடியோல நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒருவரது உடல் அமைப்பு இதயம் மூளை போன்ற உறுப்புகள் கருவிலிருந்தே உருவாக்கப்படுது இவற்றின் இயல்பான செயல்பாடுகளில் ஏற்படும் மாறுதல்கள் நோய் ஏற்படுவதற்கு அடிப்படையான ஒரு காரணம் சரியான உணவு நம்ம உடலுக்கு தேவையானவற்றை தந்து உடம்பையும் அது வலுப்படுத்துது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியையும் அதிகப்படுத்துது ஜீரணம் நன்கு ஆகணும் உடலின் தேவையில்லாத கழிவு வெளியேற வேண்டும் பருவத்துக்கேற்ற உணவு பருவ காலத்திற்கும் தகுந்தபடி நம்ம உடம்ப மாற்றி வைக்கும் ஒரு நல்ல உணவானது உடலை பலப்படுத்தும் ஆயுளையும் அதிகரிக்க செய்யும் உடலுக்கு உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தி நினைவாற்றலையும் மேம்படுத்தும் நிலம் நீர் காற்று நெருப்பு ஆகாயம் போன்ற பஞ்சபூதங்கள் வந்து மனிதர்களின் உடல்ல தோஷங்களை ஏற்படுத்தும் அவை வாதம் பித் தம் கபம் இது மூன்றும் தான் இந்த மூன்று தோஷங்களின் சமநிலை மாறும் போதுதான் நம்ம உடல்ல நோய்கள் ஏற்படுது அவை இயல்பு நிலைய அடைந்ததும் நோய் குணமாகிறது ஆயுர்வேதம் பரிந்துரைக்க கூடிய உணவு பழக்க வழக்கங்களை பற்றி நம்ம முழுமையா தெரிஞ்சுக்கலாம் காலையில எழுந்தவுடனுமே தண்ணீர் குடிப்பதால் நமக்கு நிறைய நன்மைகள் இருக்கு ஏன்னா நம்ம உடல்ல முக்கியமான செயல்பாடுகள் அனைத்திற்குமே தண்ணீர் வந்து ரொம்ப அவசியம் ஒவ்வொரு நாளும் வெது வெதுப்பான நீரை மட்டும்தான் நம்ம குடிச்சிட்டு வந்தோம்னா ஜீரணம் செரிமான பிரச்சனைகள் முதல் முகப்பரு மற்றும் தோல் பிரச்சனைகள் வரை எல்லாமே சரியாயிடும் சரும ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவதில் தண்ணீர் வந்து முக்கியமான ஒரு பங்கு நின்று கொண்டு தண்ணீர் குடிக்கும் போது நீரின் அழுத்தம் அதிகமாக இருக்கும் அதனால அடி வயிறு மற்றும் அதனை சுற்றி உள்ள பகுதிகளுக்கும் செரிமான பகுதிகளுக்கும் வேகமாக செல்லும் நீர் ஜீரண பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும் தொடர்ச்சியாக நின்று கொண்டே நம்ம தண்ணி குடிச்சிட்டு வந்தோம்னா இதயம் மற்றும் நுரையீரல் இயக்கங்களுக்கும் பிரச்சனைகள் ஏற்படும் உட்கார்ந்துட்டு தான் தண்ணி குடிக்கணும் பழங்கள் அல்லது காய்கறிகள் ஏதாவது இருந்தாலும் ஒவ்வொரு பருவகால விளை பொருளாக்கும் அதன் சொந்த நன்மைகள் இருக்கு அதை ஒருபோதும் தடுக்கவே கூடாது ஆயுர்வேதத்துல சுகாதார பிரச்சனைகள் தீர்ப்பதுல பருவகால உணவுப் பொருட்கள் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கு உதாரணமா சொல்ல போனா வெள்ளத்தை குளிர்காலத்தில் சாப்பிடுவது நல்லது அதே சமயம் தயிர் இயற்கையிலேயே குளிர்ச்சியானது என்பதனால கோடை காலத்திற்கு நல்லது தேவைக்கு அதிகமாக உண்ணும் பழக்கத்தை நம்ம எப்பவுமே வச்சுக்கவே கூடாது பசியுடன் இருக்கும் பொழுதுதான் நம்ம சாப்பிட ஆயுர்வேதத்துல இது ஆரோக்கியமான உணவு முறைன்னு சொல்றாங்க நாள் முழுவதும் ஒரு சம இடைவேளை விட்டு தான் நம்ம சாப்பிடணும் வயிறு நிறைய சாப்பிடும் பழக்கத்தை நம்ம எப்பவுமே தவிர்த்திடணும் நொறுங்க தின்றால் நூறு வயது வரை வாழலாம் என்று நம்ம முன்னோர்கள் நம்மளுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க வாயில் இருக்கும் உமிழ் நீரோடு உணவை நல்லா மென்னு சாப்பிட்டு வந்தோம்னா எளிதாக அது ஜீரணம் ஆயிடும் அப்பொழுதுதான் உடலுக்கு தேவையான ஆற்றல் நம்மளுக்கு கிடைக்குது உணவின் அதிகபட்ச சுவைய உணர முடியும் நல்ல மென்னு 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 சாப்பிடும் பொழுது அதோட சுவை வந்து நம்மளுக்கு இன்னும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சாப்பிடுவதற்கு அமரும் போது டிவி போன் பார்ப்பது செய்தித்தாள் கதை புத்தகம் படிப்பது போன்ற வேலைகளை எப்பவுமே விட்டுறணும் உண்ணும் உணவுல கவனத்தை செலுத்தணும் ஆயுர்வேதத்தின்படி வேறு வேலையை செய்து கொண்டே நம்ம சாப்பிடும் உணவானது பயனற்றதா ஆயிரும் மேலும் அவசர அவசரமாக சாப்பிடும் பழக்கத்தையும் நம்ம வச்சுக்க கூடாது நம்ம முன்னோர்கள் கூறுவது போல சரியான நிலையிலேயே நிதானமான மனசோடு அமர்ந்து சாப்பிடும் போது சீரான செரிமானத்திற்கு அது உதவி செய்யும் வயிறு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் ஏற்படுவதற்கும் வாய்க்கு வாய்ப்பு ரொம்ப குறைவு மசாலா பொருட்களை விரும்புவோருக்கு இது கடினமா இருக்கும் சாத்விக உணவு அதாவது சாத்விகம்னா என்னன்னா வெங்காயம் மற்றும் பூண்டு இல்லாத உணவு சாத்விக உணவு பயிற்சி செய்வது உடல் இயக்கத்தை சீராக வைத்திருப்பதோடு மட்டும் இல்லாம வளர்ச்சிதை மாற்றத்தையும் அது உறுதியாக்கும் நன்கு பசித்து சாப்பிடும் பொழுது உடலுக்கு தேவையான சத்துக்கள் சரியாக போய் சேரும் ஆனால் சில சமயத்துல பசியின்மை காரணமாக ஒழுங்கான உணவு முறை பாதிக்கும் எனவே நேரத்திற்கு பசிக்காத போது இஞ்சி சாறுல சில துளிகள் எலும்பிச்சு சாறு மற்றும் ஒரு சிட்டிகை உப்பு சேர்த்து நீங்க சாப்பிடணும் இது செரிமான நொதிகளை உற்பத்தி செய்து பசி உணர்வை தூண்டும் இது செரிமானத்திற்கும் சத்துக்களை உறிஞ்சுவதற்கும் உதவியா இருக்கு 
விதத்துல குளிர்ந்த நீரை குடிப்பது என்பது இறைப்பையின் இயல்பான செயல்பாட்ட தொந்தரவு செய்யும் மற்றும் தோஷங்களின் சமநிலையையும் சீர்குலைக்கும் என்று நம்புறாங்க உணவு உண்ணும் சூழல் அமைதியாக இருக்கணும் நேரம் தவறாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் உணவுடன் சேர்த்து பால் அருந்தவே கூடாது பட்டை ஜாதிக்காய் போன்ற நறுமண பொருட்களை சேர்க்கப்பட்ட பாலை உணவுக்கு ஒரு மணி நேரம் முன்போ அல்லது பின்போ எடுத்துக்க வேண்டும் உணவு உண்ட பின் அரை மணி நேரத்திற்குள் பழம் பழசாறு சாப்பிடக்கூடாது சாப்பிட்டு முடித்து அடுத்த வேலைக்கு போகும் முன்பு நீண்ட மூச்சு ஒன்றை எடுத்துட்ட பிறகுதான் நம்ம சாப்பிடணும் உணவே மருந்து மருந்தே உணவு எனவே உண்ணும் உணவை நம்ம சரியான முறையில சரியான நேரத்தில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் உடல்ல ஏற்படும் நோய்களுக்கான தீர்வு நாம் சாப்பிடும் உணவு மூலம் தான் கிடைப்பதே சரியான முறையாகும் அதில் எண்ணற்ற மருத்துவ பலன்களும் உடலுக்கு தேவையான சத்துக்களும் அடங்கி இருக்கு என ஆயுர்வேதத்துல சொல்லியிருக்காங்க இந்த முறையெல்லாம் நம்ம பின்பற்றிட்டு வந்தோம்னா நோய்க்கே இடம் இல்லை அதனால இந்த முறையெல்லாம் நம்ம பின்பற்றி ஆரோக்கியமாக வாழணும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறந்துடாம வைத்தியன் யூடியூப் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நாங்க சென்ட் பண்ற எல்லா வீடியோவும் உங்களை உடனே வந்து சேரும்